நான் உங்கள் சுரேஷ் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லித்தரேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரோலாஜிக்கு வந்து நீங்களே ரெடி பண்ணலாம் பேசிக்கான ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் நான் சொல்லித்தரேன் ஆப்பாம் அப்படிங்கிறது ஆப்பாம்பளி பயரோட சிம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் மைனஸ் இது அவுட்புட் ஓகேங்களா இது இன்வெர்டிங் இன்புட் இது நான் இன்வெர்டிங் இன்புட் இது அவுட்புட் இதுதான் வந்து சிம்பிள் ஓகேங்களா இதில் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே யூடியூப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயத்தை சொல்லியிருப்பாங்க இதில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது என்ன நான் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் பேசிக்காக வந்து இதில் ரெண்டு மூணு சார் இக்யூப்மெண்ட் நான் உங்களுக்கு போட்டுத்தரேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இன்பு இன்வெர்டிங் இன்புட் பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் இன்புட் கொடுக்குறோம் ஒரு ஃபில்டர் போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுறோம் இன்வெர்டிங் இன்புட் கொடுத்தாச்சு இந்த நான் இன்வெர்டிங் இன்புட் வந்து அனலாக்கோ இல்லை டிஜிட்டல்லையோ கிரவுண்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இதில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபீட்பேக்கில் கொடுக்குறோம் இது அவுட்புட் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே டென் கே போட்டு இங்கேயே டென் கே போட்டோம் அப்படின்னா அவுட்புட் இப்படி வரும் ஓகேங்களா இப்போ குடிக்கிற ஆடியோ ஸ்ட்ரென்த் லெவல் அப்படியே இந்த பக்கம் வரும் இதே இங்கே டுவெண்ட்டி கே போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரென்த் லெவலை அதிகப்படி கொடுக்கும் அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் அதாவது ஒரு ஆடியோவை கெயின் அதிகப்படுத்துறத விட ஸ்ட்ரென்த்து நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்தீங்கன்னா ஆடியோ கிளியரன்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஸ்ட்ரென்த் அதிகப்படுத்தியாச்சு இது வந்து சிம்பிள் சர்க்கியூட் தான் இங்கே நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி டூ கே போட்டு இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் கே போடுறீங்க அப்படின்னா கெயின் உங்களுக்கே டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் இங்கே போடுற வேல்யூவை விட நான் வந்து உங்களுக்கு ஓவரலாக சொல்லித்தரேன் தியரட்டிக்கலாக சொன்னோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏரோ மார்க் போட்டு அனலாக் எர்த்து இது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கன்ஃப் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நான் உங்களுக்கு ஓரலாக சொல்லித்தரேன் இங்கே டுவெண்ட்டி டூ கே போட்டு இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் கே போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபீட்பேக் அதிகமாக போட போட என்னவும் கெயின் அவுட்புட்டு அதிகமாக வரும் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட்டு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் டியல் ஓஸ் செவன்ட்டி டூ எயிட்டி டூ இந்த மாதிரி எல்லா ஐசியோட ஆம் பாப்போம் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் ஃபோர்டீன் லெக் இருக்குது இது வந்து எயிட் லெக்கு ஃபோர்டீன் லெக்கில் டிஎல்ஓ செவன்ட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் எல்எம் த்ரீ டூ ஃபோர் என் த்ரீ டூ ஃபோரு எல்லாமே இது வந்து ஒரே மாதிரியான ஆப்பாம்பு இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் இதில் ஃப்ரீக்வன்சி மாறி வரும் டெஸ்ட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வரும் ஓகேங்களா இது வந்து இன்வெர்டிங் இன்புட் இதில் நீங்கள் நிறையா ஒர்க் நீங்களே பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே இன்புட் கொடுக்குற இடத்துல இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸில் ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் போட்டு ஒரு டிஸ்கை போட்டு எர்த்து பண்ணுறது இந்த இடத்துல எர்த்து பண்ணுறது அவுட்புட் ஸ்டேஜில் எர்த்து பண்ணுறது இப்படிலாம் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஆடியோ டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்குறதுக்கு உண்டான எல்லா சான்ஸுமே நம்ம இதிலையே பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து இன்வெர்டிங் இன்புட்டு எக்ஸாம்பிள் நானே இங்கே போட்டிருக்கேன் இங்கே ஹண்ட்ரடுக்கே போடலாம் இங்கே டூ டுவெண்ட்டி கே போடலாம் ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம எப்படி கொண்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது இதில் நீங்கள் ஆடியோ லெவலை வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல இன்வெர்டிங் இன்புட்லேயே வந்து நான் அனலாக்கு வந்து இந்த மாதிரி எர்த்து பண்ணாமல் மோனோ பவர் சப்ளையில் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டூயல் பவர் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டாவது பின்னு நாலாவது பின்னு நாலாவது பின்னுக்கு மைனஸ் கொடுப்போம் எட்டாவது பின்னுக்கு ப்ளஸ் கொடுப்போம் இது வந்து எர்த்து பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இது வந்து டூயல் பவர் சப்ளையில் இதே வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸு கிரவுண்டு கொடுப்போம் இதே வந்து நீங்கள் 
மோனோ பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எயித்து பின்னுக்கு ப்ளஸ் கொடுத்துட்றீங்க ஃபோர்த்து பின்னுக்கு கிரவுண்டு கொடுக்குறீங்க மைனஸ் கிடையாது கிரவுண்டு கொடுத்துட்றீங்க இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எட்டாவது பின்லேருந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸு ஃபோர்த்து பின்லேருந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் கே செவன் டென் கே ஃபிஃப்டீன் கே ஃபார்ட்டி செவன் கே இந்த மாதிரி ரெண்டு வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி போட்டுக்கோங்க இங்கே நம்ம நாலாவது பின்னு கிரவுண்டு கொடுத்துட்டோம் இந்த மூணாவது பின்னுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை ஜாயின் பண்ணுறோம் இந்த இடத்த தேவையில்லை இந்த இடத்துல நீங்கள் வோல்ட் அளந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட் வரும் இங்கே நீங்கள் டுவெல் வோல்ட் கொடுத்துருப்பீங்க இங்கே ஃபைவ் வோல்ட் வரும் இதுக்கு பேர்லலாம் என்ன பண்ணுறீங்க இது வந்து கிரவுண்டுங்களா இது ப்ளஸ்ஸு இதுக்கு பேர்லலாம் ஒரு கெ கெப்பாசிட்டி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து பல் செட்டிங் இல்லாமல் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக போகிறதுக்காக அது மினிமம் டென் எம்எஃப்டிலேருந்து போட்டுக்கலாம் டென் சிக்ஸ்டி இதுலேருந்து எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அதிகபட்சம் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் எம்எஃப்டி வரைக்கும் போகலாம் அதுக்கு மேலே தேவையில்லை டென்னு ஃபார்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி எதாவது ஒன்று போட்டுக்கலாம் இது வந்து இன்வெர்டிங் இன்புட் நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக தான் சொல்லித்தரேன் தியரிட்டிக்கலாக எதுவுமே சொல்லித்தரல ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்களே சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணலாம் அடுத்து நான் இன்வெர்டிங் இன்புட் சேம் சிம்பிள் இது நான் இன்வெர்டிங் இன்புட்டு இது இன்வெர்டிங் இன்புட்டு இது அவுட் புட்டு சேம் அதே மாதிரி இன்புட் எடுக்கிறீங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுறீங்க நான் இன்வெர்டிங் இன்புட்டில் இன்புட் கொடுக்குறீங்க ஓகேங்களா ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு எடுத்து கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லை டிஸ்கு போட்டும் எடுத்து பண்ணலாம் இது நீங்கள் அவுட் புட் எடுக்கிறத பொறுத்து இங்கே நீங்கள் என்னவா யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அவுட் புட் இந்த சைடு எடுக்கலாம் லோ பாஸ் ஹை பாஸ் பேண்ட் பாஸ் எல்லாமே எடுக்கலாம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி அவுட் புட் எடுத்தீங்கன்னா பஃபராக வேலை செய்யும் இப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பஃபர் ஓகேங்களா இப்படி எனக்கு தேவையில்லை வேறு மாதிரி எடுக்கணும் அப்படின்னா அதை நான் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சேம் இன்புட் கொடுத்துட்றீங்க இதுலேருந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுறீங்க அவுட் புட் எடுக்கிறீங்க இப்படியே எடுத்தால் உங்களுக்கு வேலை செய்யாது ஏன் அப்படின்னா எந்த ஒரு சர்க்கியூட்டுக்குமே பாசிட்டிவ் சிக்னல் நெகட்டிவ் சிக்னல் இருக்குது அந்த சிக்னல் போனால் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் இப்போ இதை நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே நெகட்டிவாக கொடுக்கணும் ஃபீட்பேக் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குமே தவிர இதுக்கு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுக்கல இப்போ நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுலேருந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு கொடுக்கலாம் இப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சர்க்கியூட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் அவுட் புட் எடுக்கலாம் இதில் இருக்கிறத ஸ்ட்ரென்த்து மாற்று இதில் எடுக்கிற ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் இதில் எடுக்கிற ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இதை நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டென் கே போடுறீங்க இங்கே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ கே போகிறீங்க கெயின் அதிகமாக வந்துடுதுங்களா இந்த இடத்துல நீங்கள் போட்டு எர்த்து பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே அவுட் புட் வரும் மினிமம் டென் கே ஹண்ட்ரட் கே போடுங்க ஒன் ஃபிஃப்டி கே போடலாம் நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை மாற்ற மாற்ற இங்கே அவுட் புட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறி வரும் ஓகேங்களா இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் சென்டர் வாய்ஸ் எடுக்கலாம் சரிங்களா அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வாய்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்து நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா சப்போஸ் இங்கே ஸ்டீரியோ கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் இப்படி போடலாம் ஓகேங்களா இந்த சர்க்கியூட்டு மேக்ஸிமம் யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் இது வந்து நல்லாயிருக்கும் இதை காட்டிலும் இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம போடும்போது ஒரு சர்க்கியூட்டோட அவுட் புட்டு எவ்வளோ அக்யூரஸியாக எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ அக்யூரஸியாக எடுக்கலாம் அடுத்தது ஆம்பாப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பை எடுத்துருக்கோம் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு சிக்னலை கம்பேர் பண்ணி உள்ளே விடுறது உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுறது ஓகேங்களா 
இதில் இன்புட் கொடுத்துட்றோம் நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டில் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டுக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுத்துட்றோம் இந்த நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டில் எர்த்து பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இந்த எர்த்து பண்ணுற லெவலை நீங்கள் மாற்றினீங்க அப்படின்னா ஃபீட்பேக் கொடுத்து நம்ம அவுட்புட் எடுத்துடுறோம் இங்கே எர்த்து பண்ணுற லெவலை நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணுனீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சரவுண்ட் போட்டு காமிச்சேன் இல்லையா இது வந்து சரவுண்டாக தான் வேலை செய்யும் இங்கே வர்ற அவுட்புட்டு மாறுதல் அடையும் இங்கே எர்த்து பண்ணுற வேல்யூ மாற்றும் பொழுது ஓகேங்களா இது யாரும் வந்து ரெடிமேட் பா போர்டில் செய்ய மாட்டாங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப் இது ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ரியராக வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் இதை பற்றின விஷயங்கள் நான் நிறையா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஏன்னா யூடியூப்பில் நீங்கள் நிறையா ஆம்பிளிஃபயர் ஆப் ஆம்பிளிஃபயர் இதை பற்றி பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்டடி ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக நான் எடுத்து எடுத்து என்ன வேல்யூ எங்கே போட்டால் எப்படி அவுட்புட் வருங்கிறத ப்ராக்டிக்கலாக நான் செஞ்சு கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோலாஜிக் போர்டு டிசைன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்டை ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணுனா எந்த மாதிரியான அவுட்புட் எடுக்கலாம் ஆடியோ கிளியரன்ஸ் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ண பண்ண தான் தெரியும் நான் ஈஸியாக என்னோடய ப்ரோலாஜிக் போர்டு சர்க்கியூட் போட்டு காமிச்சிருவேன் பட் நான் கற்றுக்கிட்டதுக்கு உண்டான சோர்ஸ் எனக்கு இல்லாமல் போயிடும் சரிங்களா அதனால் பேசிக்கான விஷயங்கள் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா ஒன்று வாட்ஸ்அப் வாங்க அப்படி இல்லாட்டி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாட்ஸ்அப் வந்தீங்க அப்படின்னா பர்சனலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா